తప్పన మొదటించి కూడా ఇంతవరకు నా ఈ సినిమా చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ప్రస్థానం ఎన్నో రకరకాల సినిమాలు తెలుగు ప్రేక్షకులు ఆదరించారు నాన్నగారి దగ్గర నుంచి కూడా ఎన్నో సినిమాలు జానపదాలు కానివ్వండి లేకపోతే పౌరాణికాలు కానివ్వండి లేకపోతే సాంఘికాలు కానివ్వండి లేకపోతే ఫ్యాంటసీ సినిమాలు కానివ్వండి ఆదిత్య తీసిన భైరవ దీపం ఇటువంటి అద్భుతమైన సినిమాలన్నీ లేకపోతే చారిత్రాత్మక గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణి కానివ్వండి ఇటువంటి అన్ని సినిమాలు నాకు అవకాశం రావడం అన్నది ముందుగా కళంప తల్లికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఆ తర్వాత నా నిర్మాతలందరూ అంటే ప్రేక్షకులు ప్రేక్షకు దేవుళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళపై ఉన్న నమ్మకం అంటే మనం ముందు ఉండాలి వాళ్ళకంటే మనం ఎప్పుడు ఒక అడుగు ఎందుకంటే మనం రిచ్యూసర్ వస్తువుల్లో ఎప్పుడు మనం అంటే ఎవరి ఎవరిడే కన్జ్యూమబుల్ కమాడిటీ మనం ఆర్టిస్ట్ అన్నమాట సో మన నాన్నగారు ఎప్పుడు ప్రేక్షకుల కంటే కూడా ఒక పది సంవత్సరాల ముందు ఆలోచించేవారు ఆయన ఆయనే ఫస్ట్ అసలు ఫిలిం ఇండస్ట్రీని కూడా కమర్షియలైజ్ చేసింది లేకపోతే అసలు మనకి ఉన్న వసూళ్ళు కానీ లేకపోతే ఇటువంటి కమర్షియల్ సినిమాలు కానీ అంటే కమర్షియల్ అనేవి రకరకాలు ఉంటాయి కమర్షియల్ కమర్షియల్ అంటే డబ్బులు వచ్చే సినిమానే కమర్షియల్ కాదు మెసేజ్ ఇచ్చేది కూడా కమర్షియలే ఒక ఎన్టీ నంబర్ వారు గోడ ముందు నిలబెట్టి నన్ను పాట తీయండి ఎందుకు ప్రొడ్యూసర్ గారు మీద అంత ఖర్చు పెట్టుకుని ఊటి తాగి ఊటి ఊటి ఎంత దూరం అదే సింగపూరా అమెరికా ఇప్పుడు మేము సముద్ర సప్త సముద్రాలు దాటి వెళ్ళి షూటింగ్లు చేసుకు చేస్తున్నాం ఆస్ట్రేలియాని న్యూజిలాండ్ అని అమెరికాని గోడ ముందు పెట్టి తీయడం చూస్తారు ఎన్టీఆర్ అనేవారు మీ నెగిటివ్ ఎప్పుడు మీరు ఎక్కడ తాకట్టు పెట్టద్దు అది ఇప్పుడు వాళ్ళ డబ్బు రాకపోయినా గుర్తుపెట్టుకోండి అది ఇప్పుడు బంగారు గుడ్లు పెట్టే బాతు ఆ సినిమా అనేవారు అది సో అలా ఈ ప్రయాణంలో ఎన్నెన్నో సినిమాలు చేశాయి కాబట్టి ప్రేక్షకులు కంటే ముందు ఆలోచించి ఆ సినిమాలు ఇస్తే తప్పకుండా ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారు అన్నది నాన్నగారితో మొదలయ్యి అంటే ఇవాళ అది నాకు సంతరించడం అన్నది అది నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నాను ఇక సినిమా గురించి అందరం ఇంకా నేను చెప్పాను నేను ఎక్కువగా ఇప్పుడు దాంట్లో గెలిపాను ఆ పాత్రలోకి ఇప్పుడు నాకు ఆ కళ్ళ ముందు ఆ పాత్ర కదులుతుంది నాకు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బాబీ సినిమా డైరెక్షన్ చేసి అండ్ పరకాయ ప్రవేశం ఎప్పుడు చెప్తుంటే యాక్టింగ్ అంటే ఇస్ నాట్ జస్ట్ క్రైంగ్ షౌటింగ్ ఆర్ గివింగ్ ఏ సాటిస్ఫైయింగ్ లాఫ్ యాక్టింగ్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ ఎంటర్ ఇన్ టు అదర్ స్పిరిట్ హూస్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ అనుభవాలు ఒక ఆత్మలో గెలిపాను ఇప్పుడు ఎంతో మంచి గ్లామర్ క్యారెక్టర్ చేస్తూ బ్రహ్మాండంగా చిలిపి చిలిపి టాలెంట్తో అలాగే మంచి డాన్సులు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయిన మన శ్రీలీల మన తెలుగు చలనచిత్ర పరి పరిశ్రమ చేసుకున్న ఒక అదృష్టం ఏంటంటే ఆవిడ రకరకాల పాత్ర అంటే మామూలు గ్లామర్ వరకు పరిమితమే అనుకున్నప్పుడు తక్కని పోయి ఈ సినిమాలో ఒక అద్భుతమైన పాత్ర అంటే తన తనలో ఉన్న టాలెంట్ని పర్ఫార్మెన్స్ యాక్టింగ్ ఆవిష్కరింప ఆవిష్కరింప చేసే ఒక మంచి పాత్ర దొరకడం దాన్ని ఆవిడ పూర్తిగా న్యాయం చేయడం అలాగే మా ఎవరు ఎంత న్యాయం చేసినా మా దర్శకులు క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ అంటే ముత్యాలు ఏడవాళ్ళు వాళ్ళుగా దొరికితే చూడడానికి ఎంత అందంగా ఉంటాయో అంత అందంగా అందరు ఆర్టిస్ట్ నుంచి వాళ్ళ హావభావాలు రాబట్టుకునే సత్త ఉన్న దర్శకుడు మా అనిల్ రాబడి నా చాలా గర్వంగా ఉంది అని ఫస్ట్ నా అభిమాని అది చేసే ప్రతి సినిమా సినిమాకి సంబంధం లేకుండా వైవిధ్యమైన సినిమాలు చేస్తూ ఇవాళ ఎంత ఎదిగిన ఏమంటారు వంగి ఉండమంటారు అలా ఆ సింప్లిసిటీ ఆ డెడికేషను అది నాకు చాలా గర్వం నేను పొగడం నా అన్ని పొగడకూడదు చాలా గర్వంగా ఉంది నాకు అలాగే ఇంకా ప్రతి కాజోలు పాత్ర మరి ఆవిడేమో ఏది ఆవిడ చేప కళ్ళతో మంచి గుండ్రపు కళ్ళతో తన అభిమానులని తన చుట్టూ గింగరాలు తిప్పించుకుంది చాలా ఇళ్ళు చాలా ఇళ్ళు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఏదో పెళ్ళని ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుంది మళ్ళీ ఈ సినిమాలో ఈ బాలకృష్ణుడు చందమామ అని పిలిపి పిలి పిలిపించుకోబడిన ఆవిడ పిలుపుకి ఒక సత్యభామలా తిరిగి వచ్చి అంటే రేపు ఒక సినిమా రాబోతుంది సత్యభామ ఆవిడ మళ్ళీ ఇంకో పిక్చర్ చేస్తుంది సో ఆవిడ అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ ఆవిడ ఉన్న ఆ తపన ఇంతకుముందు ఉన్న చేసిన సినిమాలు అన్నీ ఆ దాని అనుభవం అంతా కూడా రంగరించి తన పాత్రకి అంత పరువైన పాత్రకి ఎంతో మం పూర్తి న్యాయం చేసినందుకు ఆవిడకి ఇక ముఖ్యంగా బంబై సే మీరా దోస్త్ దోస్త్ కో సలాం కరు రాత్ కో ఖాబో పీవు దిన్ కో ఆరాం కరు 
ఇక్కడ తిన్న అసలు ఆరాం లేదు హర్రాం ఓ గా తిన్ ఆరాం గా హర్రాం ఓ గా పిల్లలు దో దో తిన్ తింతో బౌద్ధ తగ్గుతాడే చూడాలి ముష్కిల్ బాగున్నా లైక్ జట్లా కొత్త ఆయన కమీ కమీ అమెరికా గే ఆగే ఉదరితో పాటి గీటి తీన్ చార్ వేదే తగ్గి చల్తా చలో భయ్ ఫిర్ భయ్ ఎక్ బజే దో బజే షూటింగ్ స్టార్ట్ అవుతా యా పర్ దట్ ఇస్ అవర్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వాచ్ విచ్ మై ఫాదర్ హస్ గివెన్ టు ద ఇండస్ట్రీ దట్ ఈస్ ద టైమింగ్ అండ్ డిసిప్లిన్ and respect you are sir both all are following him all are following him so excellent aina cinema character velli vanil gar chepparu adigina appudu aina nene chepta dialogue la prompting kuda ivvadu anni tarata aina dubbing aina cheppukodam aina maamul natudu kaadu anu okappudu oka national award winner aina and he was a youngster's heart throb mm. bye was sir still i ah, am also still andike isliye bola ye balakrishna bola the kajol sachi baba ban ki so ila adbhutam ante odana cinema lo mundulu mahilalki oka manchi message chu alage villains vaadiki importance mundu chusukuntam men అనే మన దీంట్లో అన్నట్టు వినాశ్రయం జనం నాస్తి వినాశ్రయం జీవం నాస్తి వినాశ్రయం గమనం నాస్తి వినాశ్రయం సృష్టి రేవ నాస్తి అని అప్పుడు ఇచ్చాను మెసేజ్ మళ్ళీ సినిమాలో బనావ్ బేటికో షేర్ అని ఒక మెసేజ్ ఇచ్చా ఇవ్వడం సో బేటి బచావు కాదు బేటి బచావు అంటే అందరికి ఒక్కొక్క సైనికు నువ్వు ఇవ్వలేము ఇక్కడ కావాల్సింది ప్రతి మహిళ కూడా తను 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 తర్ఫీదు చేసుకుని ఒక సైనికుడు లాగా తయారవ్వాలి ఈ నేను ఇలాంటి సినిమాలు చేయడం కూడా ఇంత ముందు చేసే ధర్మక్షేత్రంని నాది ఏంటంటే కల్పపిల్ హోమిసైడ్ అని ఒక సెక్షన్ అది అంటే మన ధన మాన ప్రాణాల మీదకి ఎవడొచ్చినా కూడా వాడిని అంతం చేసినా మనకు మనం వెళ్ళి పోలీసులకి లొంగిపోతే శిక్ష తక్కువ శిక్ష పడవచ్చు లేకపోతే అసలు శిక్ష పడకపోవచ్చు కల్పపిల్ హోమిసైడ్ అని ఇలాంటి చాలా అవగాహన లేదు త్వర త్వర ఇప్పుడు ఈ సినిమాతో ఇటువంటి ఒక మంచి మెసేజ్ వెళ్ళింది వాళ్ళ కుటుంబాలు ఎవరైతే భయపడి వాళ్ళ పిల్లలు చెప్పడానికి ఎలా చెప్పాలి పిల్లలకి అన్నది అర్థం కాని పరిస్థితులు వాళ్ళ పిల్లలను వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి థియేటర్లో ఆ సినిమా చూపిస్తున్నారంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ అంటే సబ్జెక్ట్ ఇచ్చిన అద్భుతమైన సినిమాని ఇచ్చిన చెక్కిన మా దర్శకుడు అనిల్ రావుపూడికి ఈ సభాముఖ్యంగా నా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే ఇక మా తమన్ ఇక్కడ వెనక తాగుకుంటే ఎట్లా ముందు ఉంటే ఓ అందరు కవర్ అవుతారు అండి సూపర్ ఫిగర్ చూసారు కానీ ఆ సినిమాలు అన్నింటిలో ఊఫర్లే బ్లాస్ట్ అయిపోయినాయి అంటే ఊఫర్లు మరి సూపర్ ఫిగర్ కాకుండా అంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ ఇంకా నేను ఎక్కువ ఆయన గురించి చెప్పాలంటే ఇక నేను చెప్పడం జరిగింది అదే ఎలా ఉంటుంది సప్త సాగర సంఘర్షణ తరంగర జ్వలిత సద్గోద్భవ మాధురి సప్త స్వరాలైనా సరిగమ్మ పద్ధతి సంగీత సాహిత్య మధుర గీతాలు వినడానికి మరి భాష ఇందాక చెప్పారు వాట్ మై బ్రదర్ సైడ్ ద నో లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ యాక్టింగ్కి అలాగే ఒక భాషా భేదం కానీ ఆడమ్మగా తేడా కానీ పండిత భామనాది పట్టుబిడిపులు కానీ ధనిక దారిద్రాది తారతమ్యములు కానీ అలాగే అభిమాన దురభిమానులు అనే ఒక అడ్డు గోడ కానీ ఉండదని అలా అసలు హెడ్స్ ఆఫ్ ఇంకా నేను దాని గురించి చెప్పను ఇంకా ఎందుకంటే నేను ఒకసారి ఆయన వచ్చారు ఏదో చిన్న పని మీద వచ్చినప్పుడు ఇంటికి ఇదే మా చెప్పండి సినిమా పని మీదే వచ్చినప్పుడు సరదాగా మా ఎమోషన్ నేను ఇప్పుడు ఎమోషనల్గా మాట్లాడతాను జనరల్గా సబ్జెక్ట్ విషయాలు మాట్లాడినప్పుడు అప్పుడు సరదాగా చెప్పడం అట్లా ఉంటే బాగుంటుంది అట్లా ఉంటే బాగుంటుంది అని ఊరికే దట్ ఇస్ జస్ట్ ఒక ఫోర్స్ ఇవ్వడానికి ఒక ఎనర్జీ పాస్ అవ్వడానికి ఒక పాజిటివ్ త్వర త్వర రెండు మూడు సార్లు థియేటర్కి వెళ్ళడం జరిగింది సరే అని చెప్పారు ఇక ఆయన అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అండ్ సాంగ్స్ ఒక పాట త్వరలో యాడ్ చేయబోతున్నావు నువ్వు చెప్పరా నేను అక్కడి నుంచి అందిస్తున్నావు ఉప్పు అందిస్తున్నా ఒక పాట యాడ్ చేస్తున్నాం ఒక పాట తీసాం పాట సినిమా ప్రూవ్డ్ హిట్ అని మేము యాడ్ చేయకర్లా ఆ సినిమా కానీ మొత్తం ఫుల్ సాంగ్ తీసాము నాలుగున్నర నిమిషాలు పెడితే పాట తీసాం మేము 
ఒక యాభై అరవై మంది డాన్సర్లు పెట్టి భాను మాస్టర్ గారు దాని తర్వాత ఎవరు శేఖర్ మాస్ గారు భాను మాస్టర్ ఉందా మాస్ గారు మా అక్కడి నుంచి మొదలైంది మా ప్రస్థానం సో నా ప్రతి మా కెమెరామెన్ ఇంకో ప్రసాద్గా అంటే కెమెరామెన్ గొప్పతనం ఏంటంటే వీళ్ళు ఉన్న ఎక్స్ట్రా క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే షార్ట్ అయిన తర్వాత కట్ అనగానే కట్ చేయడు కెమెరా చెప్తాడు ఎస్టెన్లు కట్ చేస్తే అయిపోతారా మీరు దబిడి దిబిడి అంటాడు 